la luz es energía radiante que viaja en forma de ondas. A partir de la luz del sol, nuestro cuerpo selecciona cualquiera de los colores necesarios para conseguir el balance. El principio de la curación con color o cromaterapia es dar al cuerpo afligido una dosis extra de cualquier color o colores que hagan falta. Una de las ventajas de la cromaterapia es que es muy práctica. Es algo que cualquiera puede hacer sin peligro porque utiliza un elemento natural. La aplicación se puede hacer de diversas maneras, como se verá a continuación. Básicamente la terminación roja del espectro estimula, mientras que la azul calma. Echemos una mirada a los colores específicos del espectro, uno por uno para ver cuáles son sus propiedades. Un color caluroso y vigorizante, excelente para el tratamiento de las enfermedades de la sangre. Las personas anémicas necesitan el color rojo, así como los que tienen infecciones en el hígado. No es tan fuerte como el rojo, pero contiene muchas de sus propiedades. Es bueno especialmente para el sistema respiratorio, para aquellos que sufren de asma y bronquitis. También sirve como tónico y laxante. Excelente para los intestinos. Es un sedante suave. Ayuda a quitar los miedos de toda clase y da una elevación mental. Es bueno para la indigestión y la sedía para los resfriados y las convulsiones y también para los problemas menstruales este es el gran curador es neutral para los otros colores y puede ser un tónico general y revitalizador cuando tengas dudas utiliza el verde es excelente para los problemas del corazón los dolores de cabeza neurálgicos y úlceras Es un agente antiséptico y refrescante, excelente para usarlo en las inflamaciones, incluyendo las de órganos internos. Bueno para las heridas y quemaduras, también para el reumatismo. Un narcótico leve. Aparta los miedos de la mente e infunde confianza a los que les temen a la oscuridad. Bueno para los desórdenes emocionales, la sordera. Especialmente bueno para los ojos, incluso para las cataratas. Bueno para los desórdenes mentales, para el sistema nervioso, para la calvicie y para los males femeninos. Lo más importante es el color. Por lo tanto, cualquier cosa que produzca luz de colores servirá para tus necesidades. Pueden ser vidrios de colores, plásticos o hasta papel celofán. No tienes que esperar la luz del sol. Cualquier luz servirá, incluyendo la luz artificial. Si tienes una ventana que deja entrar mucha luz del sol, puedes hacer uso de ello. Coloca una lámina coloreada de vidrio, plástico o hasta papel de seda en la ventana y haz que el paciente o la persona que adolece la enfermedad se siente frente a ella de manera que la luz del color caiga directamente sobre ella. Asegúrate de que caiga sobre el área afectada. Por ejemplo, para un dolor de estómago, dirige la luz amarilla sobre el estómago. Concentra la luz en esa zona por lo menos 30 minutos cada día. Serían mejor dos periodos de 30 minutos, uno por la mañana y otro por la noche. Notarás una mejoría definitiva casi desde el comienzo. Si no tienes una ventana con luz solar adecuada, un buen sustituto es un proyector de placas fotográficas. De hecho, a veces es mejor que la ventana porque así se puede focalizar la luz en la zona en particular. Se pueden usar monturas de cartulina para placas de proyección vacías. Dentro de estas, coloca rectángulos pequeños plásticos de color o acetato de manera que tenga un conjunto de placas para proyección con los siete colores primarios. Se puede transformar el agua común y corriente en un potente medicamento, cargándola con luz de colores. Llena una botella clara con agua y coloca una hoja de papel de color a su alrededor. Si puedes conseguir una botella del color apropiado, muchísimo mejor. Luego, deja que la botella reciba luz solar entre 6 u 8 horas en una ventana. Aunque el sol no la alumbre directamente, el agua se cargará.
Toma un vaso de esa agua tres veces al día. Tendrá un efecto similar a la aplicación de 30 minutos de luz de colores. Si te sientes decaído o abatido, un vaso de agua cargada con el color rojo cada mañana te levantará el ánimo. De manera similar, si tienes problemas para dormir, un vaso de agua cargada con el color índigo antes de ir a la cama te relajará y te ayudará a quedarte dormido. Todos los colores se pueden usar. Dicho tratamiento es llamado hidrocromopatía. El color también se puede emplear para hacer curación sin estar presente. De nuevo se utilizan fotografías. El principio básico de la magia simpática es el gusto a atraer al gusto. Esto es conocido como grafocromopatía. Asegúrate de que no hay nadie más que el paciente en la fotografía. Y también asegúrate de que la parte afligida de la persona también esté en la foto. Coloca la fotografía debajo de la luz de color apropiada y déjala allí. Para esto es mejor una bombilla de pocos vatios. Le será más fácil colocar la hoja de colores al frente de la fotografía que tratar de envolverla alrededor de la bombilla. La mejor forma es poner la foto en un armazón junto con el acetato de color y luego poner el armazón frente a la bombilla o la ventana. Hace el tratamiento por lo menos tres horas al día.